Pokud chci instalovat základní virtualizační nástroj VirtualBox, tak si ho musím nejprve stáhnout ze stránek projektu 3v.virtualbox.org Zde najdu v sekci Downloads všechny nabízené verze, jak pro rodinu Windows, tak pro Maca, tak pro různé verze GNU Linuxu. Stáhnu si tedy tu verzi, kterou potřebuji instalovat pro svět Windows a zároveň si stáhnu i Extension Pack, který musím po nainstalování VirtualBoxu přiinstalovat jako rozšíření, které mě umožní práci v plné obrazovce, instalovat přídavky pro hosta do jednotlivých operačních systémů a rozšíří funkčnost USB portů. Po úspěšném stažení se můžu pustit do instalace. Nejprve tedy vlastní VirtualBox. Instaluji s výchozími hodnotami. Jelikož nepracuji pod administrátorskými právy, tak musím zadat heslo administrátora, abych mohl spustit instalaci. A mohu startovat. Když se kouknu do předvoleb, tak to rozšíření by tady nemělo být. No a teď bych mohl ten balíček přidat. Když to ale udělám, tak to nepůjde, protože nepracuji pod administrátorem. Musím tedy nastartovat VirtualBox zprávy administrátora, abych mohl balíček rozšiřující funkčnost VirtualBoxu přidat. Soubor předvolby, rozšíření a teď musím nalistovat stažené soubory, ale stažené soubory administrátora to není správně, musím si nalistovat stažené soubory pod tím uživatelem, pod kterým pracuji standardně. Tady je. Nainstaluji. A balíček s rozšířením byl přidán a je to stejná verze, jako je VirtualBox. Teď si pustím VirtualBox už standardně pod uživatelem, pod kterým jsem přihlášen a mohu si nainstalovat svůj první virtuální počítač a bude to Windows 7. Vydávám tedy volbu nový a nazvu si svůj počítač. Windows 7 a vím, že budu instalovat 32-bitovou verzi, tak si to tady i pojmenuju. VirtualBox mi standardně rozliší typ operačního systému a konkrétní verzi, protože jsem do názvu uvedl. Jinak si mohu samozřejmě vybrat. Pokračuji dál. Velikost operační paměti dám 1024 jako minimum doporučené pro Windows 7. A nechám vytvořit standardní velikost virtuálního disku 25 GB. A nechám postupně na fyzickém úložišti na tom pevném disku dynamicky růst až do té povolené maximální velikosti 25 GB. Název nechám stejný jako je název mého virtuálního stroje. A teď už jenom si mohu skonfigurovat chování. Na kartě obecné mohu přejmenovat ten svůj počítač. Ve volbě pokročilé můžu definovat složku, kam můžu snímkovat jednotlivé události. Můžu vlastně snímat v tom virtuálním stroji obrazovky a automaticky si je ukládat do konkrétní složky. A také si mohu povolit anebo zakázat sdílenou schránku. 
Standardně je zakázána a mohu si vybrat, jestli schránka bude přístupná z hostitele do hosta, nebo z hosta do hostitele, a nebo bude obousměrná. Tak já si dám schránku obousměrnou a zároveň pokud nebudu pracovat v plnou obrazovkovém režimu, můžu využít standardní metodu v operačních systémech táhní a pust. Také si ji povolím obousměrně. Na záložce systém mohu ještě dodatečně upravovat, kdykoliv mám vypnutý ten můj počítač, tak mohu jeho parametry měnit, takže mohu si ještě znovu nastavit velikost operační paměti přidělené tomu mému virtuálnímu počítači. Mohu si zvolit pořadí bootování, to znamená, jako kdybych nastavoval BIOS počítače, Jenom drobné upozornění, že nenajdu možnost bootování z USB portu. To VirtualBox nepodporuje. Mohu bootovat z diskety, z CD, buď to fyzického nebo virtuálního, z pevného disku, případně ze sítě. Mohu si změnit i čipovou sadu na modernější ICH9 a vstupní zařízení. Standardně USB tablet může být Mohu si změnit i počet procesorů, které přiřadím tomu mému virtuálnímu stroji, tak já mu dám dva a mohu dokonce ten virtuální stroj omezit, co se týče systémových zdrojů na procesoru. Důležitá záškrtka PAE, neboli Physical Address Extension, která je důležitá u některých verzí operačního systému, Podporu P musím zaškrtnout u některých konkrétních druhů operačních systémů. Obrazovku doporučuji dát rovnou 64 MB videopaměti, abych mohl bez problému potom přepnout do plnoobrazovkového režimu. Tady v úložišti mohu nastavit konkrétní image, z kterého chci instalovat. Vyberu si tedy virtuální CD i za obraz, nebudu instalovat z fyzické mechaniky. Mohu změnit chování zvuku a co je asi nejdůležitější, je nastavení sítě, kdy standardně je síťová karta jenom jedna a je nastavená v režimu překladu síťových adres, to znamená, že ten virtuální počítač se skrývá za tím mým fyzickým hostitelem. Nechám tak. Pustím se tedy do základní instalace Windows 7. Zvolím jazyk pro instalaci a budu instalovat pomocí základních výchozích nastavení. Provádím tedy vlastní instalaci, žádný upgrade a použiju to, to místo na pevném disku, tak jak mi VirtualBox vytvořil virtuální disk o velikosti 25 GB. Nechám ho rozdělit automaticky instalátorem a teď se spouští první část instalace, kopírování.